আসসালামু আলাইকুম এজেন্ট বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমনা ঘোষ শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম প্রতি ডোজ 10 ডলারে চীন থেকে কেনা হচ্ছে 1.5 কোটি করোনা টিকা ফাইজারের ভ্যাকসিনও অনুমোদন ঘূর্ণিঝড় ও চন্দ্রগ্রহণে উপকূলে 9 ফুট উঁচু জোয়ার বাঁধ ভেঙে পানিবন্দী লাখো মানুষ তীব্র স্রোতে পদ্মাই ট্রলার ডুবে দেশের সব জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন চালু শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিস্তারিত সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ফাইজারের করোনা টিকা দেশে জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন পাশাপাশি চীন থেকে আনা হচ্ছে 1.5 কোটি ডোজ টিকা প্রতিটির দাম 10 ডলার ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির বৈঠকে আজ এই অনুমোদন দেওয়া হয় মনির হোসেন তোপুর রিপোর্ট বোথ ইউজ মেসেঞ্জার আরএনএ টেকনোলজি দেশে চতুর্থ টিকা হিসেবে অনুমোদন পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি করোনা টিকা ফাইজার দুই ডোজের এই প্রতিষেধক 12 বছরের বেশি বয়সী যে কেউ নিতে পারবেন প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে 3 থেকে 4 সপ্তাহের ব্যবধান রাখতে হবে বৃহস্পতিবার বিকেলে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কোভ্যাক্সের দেয়া 1 লাখ ডোজ ফাইজারের টিকা রোববার দেশে পৌঁছাবে বলেও জানানো হয়েছে ফাইজারের টিকা দেয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশদ পরিকল্পনা এখনো হয়নি তো এটার যে নিয়মকানুন আছে যে কোনো একটা টিকা আসতে পরে আমাদের ডিজি ড্রাগ তারপরে হচ্ছে সিএমএসডি তারপরে আমাদের এমএনসিএইচ সবার যে সহায়তাটা লাগে সেই সহায়তা নিয়ে আমাদের কাজটা করতে হবে এদিকে সকালে অর্থনৈতিক কয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভার বৈঠকে চীনের সিনোফার্মার 1.5 কোটি ডোজ টিকা কেনার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তাফা কামাল জানান আগামী 3 মাসের মধ্যে এই টিকা পৌঁছাবে বাংলাদেশে এর ব্যয় ধরা হয়েছে 1267 কোটি টাকা এছাড়াও চারটি প্রকল্প অনুমোদিত হয় কয় সংক্রান্ত এই সভায় অর্থমন্ত্রী আরো জানান করোনায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে 2021 22 সালের বাজেট প্রণয়ন করছে সরকার মনির হোসেন তোপু এটিএন বাংলা ঢাকা ঘূর্ণিঝড় ইয়াশের তাণ্ডবে বাঁধ ভেঙে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে খুলনা সাতক্ষীরা বাগেরহাট সহ উপকূলীয় কয়েক জেলার লক্ষাধিক মানুষ ভেসে গেছে চিংড়ি সহ মাছের ঘের পানিতে তলিয়ে গেছে জমির ফসল সুন্দরবনে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উনিশটি জেটি দুবলার চর কচিখালি এবং তাফালবাড়িয়া থেকে উদ্ধার করা হয় চারটি মৃত হরিণ আমাদের প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র নিয়ে আরও জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় গত বছরের আমপানের ক্ষতির রেশ না কাটতেই উপকূলীয় এলাকায় আবারও আঘাত হানল ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ঝড়ের মধ্যে একই সময় চন্দ্রগ্রহণ ও ভরা পূর্ণিমার জোয়ারে পাঁচ থেকে নয় ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙে ডুবে যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাতক্ষীরার আশাশুনি ও শ্যামনগরে নদ নদীতে বুধবার আট থেকে নয় ফুট পানি উঠে দ্রুত নেমে গেলেও ভেসে গেছে ছোট ছোট ঘরবাড়ি ও কয়েক কোটি টাকার চিংড়ি ঘের शरणखोला रेजर दुबलार चर कचिखाली और ताफालबाड़िया चार मृत हरिण उधार कर झड़े क्षतिग्रस्त होनी जेटी नयी पुक और बेस किस रास्ता घाट नोआखाल हतिया अस्वाभाविक जोर पानी बीस ग्राम डूबे गे এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ বরিশালে কীর্তন খোলা নদীর পানি বেড়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্লাবিত হয় চরবাড়িয়ার দশটি ও বাকেরগঞ্জের হিজলা উপজেলার পাঁচটি গ্রাম বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে পদ্মা নদী উত্তাল থাকায় শিমুলিয়া বাংলাবাজার নৌ রুটে ফেরি সহ সকল ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ রয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে দুই নম্বর সতর্কতা সংকেত জারি করা হয়েছে 
ফেরি ও নৌযান বন্ধ থাকায় শিমুলিয়া ঘাটে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে যাত্রী সহ ছোট বড় সহস্রাধিক যানবাহন বিআইডব্লিউটিসি শিমুলিয়া ঘাটের উপমহাব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম জানান আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ফেরি ও নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে এদিকে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া দোলদিয়া নৌ রুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও বন্ধ রয়েছে লঞ্চ চলাচল এদিকে সতর্কতা অমান্য করে পদ্মা পারাপারের সময় ট্রলার ডুবিতে জাজিরায় একজন নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছে আরও চারজন স্থানীয়রা জানায় শরীয়তপুরের জাজিরা মাঝির ঘাট এলাকা থেকে প্রায় বিশ জন যাত্রী নিয়ে একটি মাছ ধরা ট্রলার মাওয়ার শিমুলিয়া ঘাটে যাচ্ছিল নদীর তীব্র স্রোতে পড়ে ট্রলারটি ডুবে যায় ভারতে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নয়া দিল্লি দেশটির সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও পরে শীর্ষ নেতাদের সাথে বৈঠকে বসবেন নরেন্দ্র মোদী এরই মধ্যে ইয়াস পরবর্তী বিপর্যয় মোকাবেলায় পশ্চিমবঙ্গে চারশো কোটি অন্ধ্রপ্রদেশ ও উড়িষ্যাকে ছশো কোটি টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে গতকাল ভারতীয় উপকূলে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়টির তাণ্ডবে চারজনের মৃত্যু হয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঘরবাড়ি কৃষি জমি এবং গাছপালা সহ বিভিন্ন অবকাঠামোর অন্যের পরামর্শ নয় নিজেদের উদ্যোগে দেশে রেলের উন্নয়নের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফরিদপুরের মধুখালি থেকে মাগুরা পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন প্রতিটি জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে চাপে নবাবগঞ্জ থেকে আমবাহী বিশেষ ট্রেন ম্যাঙ্গো স্পেশালেরও উদ্বোধন করেন তিনি অন্যদিকে ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ডাক ভবন উদ্বোধন করে এই সংস্থার অনলাইন সেবা বাড়ানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে সারা দেশে রেল সেবার মান বাড়াতে ফরিদপুরের মধুখালি থেকে কামারখালি হয়ে মাগুরা পর্যন্ত নতুন রেল লাইন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এরই অংশ হিসেবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় দেশে রেল সেবা বন্ধে বিএনপি সরকারের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যারা বিএনপি কে রেল সেবা বন্ধে সহযোগিতা করেছিল তারা এখন নতুন রেল পথ তৈরির প্রস্তাব দিচ্ছে কুষ্টিয়া থেকে মেহেরপুর নতুন রেল লাইন তৈরির পাশাপাশি প্রতিটি জেলাকে রেলের নেটওয়ার্কের আওতায় আনার ঘোষণাও দেন তিনি তারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পরামর্শক্রমে রেলের সম্পূর্ণ যোগাযোগগুলি বন্ধ করে দেওয়ার কাজ নিয়েছিল যার জন্য অনেকগুলি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় অনেকগুলি লাইন বন্ধ হয়ে যায় অনেক স্টেশন বন্ধ হয়ে যায় পুরো রেল যোগাযোগটাকে তারা প্রায় ধ্বংস করে অন্যের পরামর্শ নিয়ে আমরা চলি না বাংলাদেশটা কিভাবে চলবে উন্নত হবে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য কীভাবে পরিবর্তন হবে বাংলাদেশের কীভাবে উন্নতি হবে আমরা সেটাকেই গুরুত্ব বেশি দিই এ সময় সারা দেশে আম পরিবহনে চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে স্পেশাল ম্যাঙ্গো ট্রেন সার্ভিসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে আরেকটি অনুষ্ঠানে রাজধানীর আগারগায়ে ডাক অধিদপ্তরের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান ডাক বিভাগের সেবা মানুষের দোরগড়ায় পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি ডাকের সেবাটাকে একেবারে জনগণের দৌড় করে পৌঁছে দিতে হবে তা সেই ব্যবস্থাটা আপনাদের এখন নিতে হবে যেহেতু অনলাইন ক্রয় বিক্রয় জনপ্রিয়তা লাভ করছে কাজে ডাকঘর পিছিয়ে থাকলে চলবে না ডাক বিভাগকে এ ব্যাপারে আরও মানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পর্যন্ত পচনশীল পণ্য পরিবহনে ডাক বিভাগের সেবার আওতা আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পচনশীল জিনিস অর্থাৎ আপনার খাদ্য দ্রব্য থেকে শুরু করে ফল মূল তৈরি দরকারি এগুলিও যেন ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যায় আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও বাইশ জন প্রাণ হারিয়েছে এই নিয়মিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বারো হাজার জনে 
মৃতদের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও আটজন মহিলা এর মধ্যে ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগে পাঁচ জন সিলেট বিভাগে তিন জন এবং বরিশাল ও রংপুর বিভাগে দুজন করে মারা গেছেন সবশেষ ২৪ ঘন্টায় পনেরো হাজার নশো পনেরোটি নমুনা পরীক্ষায় এক হাজার দুশো বিরানব্বই জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার আট দশমিক এক দুই শতাংশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় এদিন সুস্থ হয়েছেন এক জন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দাবি করে বিভিন্ন পদে চাকরি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কোটি টাকা হাতে নেওয়া প্রতারক চক্রের মূল হোতা শামীম সহ চার জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় জিএম তসলিমের রিপোর্ট বাংলাদেশ বিমানের চেয়ারম্যান আবার কখনো এমডি পরিচয় দিয়ে প্রতারক শামীম চাকরি দেওয়ার কথা বলে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় কোটি টাকা আর তার এই প্রতারণার কাজে বিমানের কেবিন ক্রু পরিচয়ে সহায়তা করে তার বান্ধবী তানজিলা সুলতানা সমাপ্তি সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানায় সিআইডি কেবিন ক্রু সিগন্যালম্যান চেকিং অফিসার টিকেটিং অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার পদে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে দশ থেকে বারো লাখ টাকা করে নেয় এই চক্রটি চানজিলা নামের মেয়েটিকে সে তার লেখা থেকে সংগ্রহ করে এবং এই ভুক্তভোগী এবং এই যে যারা আসামি প্রত্যেকের বাড়ি একই এলাকায় তো এবং চেনা জানা ফলে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে সে এটা করতে পারবে এবং টাকা মানে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই সেই সূত্র ধরেই তো তারা এসে টাকা বিরোধ দেয় সিআইডির এই কর্মকর্তা আরও জানান এর সাথে বিমানের কোনো অসাধু কর্মকর্তা জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে সে একবার বিমানে করে ওই যারা ভুক্ত করে তাদেরকে নিয়ে গেছিল বিশ্বাস জানানোর জন্য যে সে তোমরা এরকম চাকরি পাবা বিমানের কিছু লোক তো জড়িত থাকতেই পারে কর্মচারী বা কর্মকর্তা কিছু থাকতেই পারে এবং এই ধরনের আবাস আমরা পেয়েছি কিন্তু আসলে তদন্ত না করে তো এটা বলা যাবে না এই মুহূর্তে এই প্রতারক চক্রে সেনাবাহিনীর একজন সাবেক সৈনিকও রয়েছেন দু সালে একটি ডাকাতি মামলায় তাকে চাকরিচ্যুত করে জেলে পাঠানো হয় আট বছর সাজা ভোগ করার পর বের হয়ে শামীমের দেহরক্ষী হিসেবে চাকরি নেয় সে জি এম তসলিম এটিএন বাংলা ঢাকা যারা ইসলামের কথা বলে অগ্নিসংযোগ করে মানুষের সম্পদ নষ্ট করে তারা ইসলামের শত্রু এদের চিহ্নিত করতে প্রকৃত আলেমদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বাংলাদেশ ইউনাইটেড ইসলামী পার্টি আয়োজিত ওলামা মাসয়েক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন মাদ্রাসা দেখে যারা টাকা আত্মসাত করে তারা আলেম হতে পারে না ইসলামের কথা বলে যারা মানুষের ঘর বাড়িতে আগুন দিয়ে আগুনের সাথে কোরআন শরীফ পুড়িয়েছে যারা ইসলামের কথা বলে ভূমি অফিস চালিয়ে দিয়েছে যারা ইসলামের কথা বলে ফায়ার সার্ভিসের অফিস চালিয়ে দিয়েছে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে এরা হচ্ছে ইসলামের শত্রু এই ইসলামের শত্রু আরও আছে যারা ধরা পড়েছে তারা নয় আরও আছে তাদেরকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের মা ফৌজিয়া মালেক মারা গেছেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন সন্ধ্যায় রাজধানীর এএমজেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 84 বছর সংকটাপন্ন অবস্থায় কয়েকদিন ধরে ওই হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন তিনি বিশ্বসেরা মার্কেটিং গুরু প্রফেসর ফিলিপ কটলারের নব্বইতম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ও কটলার ইম্প্যাক্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনালের হায়ার স্টাডিজের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কটলার টিমের সদস্যরা অনলাইনে অংশ নেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড আবু ইউসুফ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় কটলার ইম্প্যাক্ট ইন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার ও নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে এবছরের ছয় ও সাত নভেম্বর ই ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং সামিট আয়োজন করবে Professor Philip Cordler is a distinguished scholar, renowned professor, business consultant, majestic author, and much more. I would like to uphold my achievements and give due credit to the maestro and his books considered as the Bible of marketing. In parallel, 
I'm delighted to present such a prestigious brand in Bangladesh and hope to make him even proud with upcoming plans that we are intend to implement in Bangladesh. A lot of Islami Bank Ortho Shambad. German Vitik household compressor Utpadun Utpadun Kari Pratishan C Cop G M B H K John Trunk Shorborah Kurche Walton Edi Dharabahikota Europeo Protestant Shatibani Jikshu Jukti Hwete Rajthani Walton Corporate Office Virtually C Cop Group Procurement Director Gerald Kobe Shate A Chukti Shoi Korean Walton International Business Unit President Edward Kim Eshume Protestant Executive Director S M Zahid Hassan Walton Compressor C CEO Rubul Alam Unnanir Mudhu Pusti Chilen Virtually Jukta Chilen Austria Bangladesh Duta Bashir Sthai Prati Nidhi Ebon Rastro Dut Mohamad Abdul Mohit O Walton Ebon Puri Chalok Nishat Tas Nim Suchi Ebon Ebon Bani Jo Shambad অনুষ্ঠিত হলো উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর 38 তম বার্ষিক সভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এই সভায় শতকরা 12.5 ভাগ স্টক ও 12.5 ভাগ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় পরে লাভ ক্ষতি হিসাব সহ বার্ষিক প্রতিবেদন 2020 অনুমোদন করা হয় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম সভায় প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যান ইফতেখারুল ইসলাম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও রবিউল হোসেন অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন Eighteen Bangla Gari Chalok Azharul Islam or eighteen news air archive Pivagi Nirbahi, Firoz Alomir Group, Bimamrit to David, Jek, Hostan Turkoreche, Shondhani Life Insurance Company Limited, A Upoloke Protestant Shabako Kaji to Akonustanet, Adir, Puribari Hate Chek to Ledan, Shondhani Life Insurance Chairman, Muzibul Islam, Eshoma Protestant Mukunir by Kormokota, Nimai Kumar Shaha, O CFO, Mohammed Rofi Kuddin, Upustit Chilen. Bangladesh Sri Lanka series of reports. Mirpur series of reports or Shesh one day Sri Lanka ke white wash kora look ke mathe nambe Bangladesh. Agar doi matche niche de shera performance dite na palleu joy pawai doll attu bishashi bolu moni koren. Tiger all rounder Mahmudullah Riyad. Shere Bangladesh jatiyo cricket stadium me kal dupur ekta shuru hobe match di. Mominu report ni report. Sri Lanka bipokhe agar doi one day te shuru dhakka katiya shesh porjon to joyer hashi ni emar chere chilo Bangladesh. Tabe ghore mathe onobigko ei longkan dollar bipokhe nije der shera performance dite parini Tiger ra. Chitiyo oshesh one day te ei hotasha katanor lokher kotha janan all rounder Mahmudullah Riyad. সেই সাথে 2023 বিশ্বকাপ সুপার লিগে আরো 10 পয়েন্ট নিজেদের করে নিতে চান তিনি প্রতিটা ম্যাচই আমাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আমাদের বেস্ট পারফরম্যান্সটা এখনো আমরা দিতে পারিনি তো আমরা ওইটাই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমরা ম্যাচটা জিতে 10টা পয়েন্ট নেওয়ার চেষ্টা করব মুশফিক দুর্দান্ত ছন্দে থাকলেও আস্থার প্রতিদান দিতে পারছেন না সাকিব আল হাসান মাহমুদুল্লাহ মনে করেন দলের প্রয়োজনে ঠিকই জ্বলে উঠবেন সাকিব সাকিবকে নিয়ে বলা কিছু না হি নোস হিজ গেম ও জানে ওর কখন কি করার প্রয়োজন একটা ছেলে 10 12 বছর ধরে নাম্বার 1 অলরাউন্ডার হয়ে আছে মাহমুদুল্লাহর বয়স 35 পেরিয়ে গেলেও এখনো তরুণদের মতোই ছোট বেরান তিনি তবে এজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয় তাকে লক্ষ্য একটাই দলের প্রয়োজনে নিজেকে উজাড় করে দেয়া ক্যারিয়ারে আমার বেস্ট ফিটনেস লেভেলে আমি এখন আছি আলহামদুলিল্লাহ এবং এটা নিয়ে বেশ গত দুই তিন বছর ধরে আমি কাজ করছি ফিট থাকার চেষ্টা করছি a match jitlei 14 tomo bar protipokkho ke white ash er lojja debe tiger ra shei sathe ghorer mathe tana 10 onde joyer record o korbe bangladesh momin ripon etn bangla dhaka partex khelar khobor Zinedine Zidane প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়ার কথা স্বীকার করেছে রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ স্পেনের পত্রিকা এএস জানায় রিয়ালের কোচ হিসেবে দ্বিতীয় দফায় দায়িত্বে ইতি টানার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জিদান আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে যে কোনো সময় 
গতরাতে ইচালির ফুটবল সাংবাদিক ফাবরিজিও রোমানোর টুইট থেকে প্রথম এই খবর ছড়িয়ে পড়ে পরে সংবাদ মাধ্যম জানায় ক্লাব পরিচালক ও ফুটবলারদের নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন জিদান পরে এ কথার সত্যতা স্বীকার করে রিয়াল কোচ হিসেবে দু সাল থেকে দুই দফায় দায়িত্বে তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দুটি লিগ শোরোপা জিতেছেন ফ্রান্সের কিংবদন্তি ফুটবলার জিনেদিন জিদান নতুন খেলা ডজ বলকে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং খেলাটি সম্পর্কে সবাইকে ধারণা দিতে এক সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ ডজ বল অ্যাসোসিয়েশন এ সময় নতুন এই অ্যাসোসিয়েশনটির সভাপতি ও ওয়ালটনের নির্বাহী পরিচালক ইকবাল বিন আনোয়ার ডন জানান আগামী মাসের শুরুতেই আয়োজন করা হবে ওয়ালটন প্রথম ডজ বল জাতীয় প্রতিযোগিতা সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আসিফুল হাসান বাংলাদেশ আনসারের সহকারী পরিচালক রায়হান উদ্দিন ফকির সহ অন্যান্যরা এ সময় রেফারি ও কোচিং কোর্স সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয় সংবাদ শেষ করব তার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার প্রতিডোজ দশ ডলারে চীন থেকে কেনা হচ্ছে দেড় কোটি করোনা টিকা ফাইজারের ভ্যাকসিনও অনুমোদন ঘূর্ণিঝড় ও চন্দ্রগ্রহণে উপকূলে নয় ফুট উঁচু জোয়ার বাঁধ ভেঙে পানিবন্দী লাখো মানুষ তীব্র স্রোতে পদ্মায় ট্রলার ডুবি দেশের সব জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন চালু আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক করুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ